Sahelin and Service proposed a dual scheme of evolution based on the accepted premise that human society has evolved from simple to more complex states marked by increased population density and more complex organizational structures. That is Sahelin and Service. Sahelin and Service is not the same and service. That is propose that evolution is a dual scheme. In the basis of evolution is a dual scheme. Human society is simple and formal. Complex and formal evolve. This states mark the population. The population is the population. Organizational structures in the complexity in the population density good in the organizational structures in the complexity in the other than a very proposed is it will a dual scheme in the very another larger culture of humankind that has transformed through major states of development such as agriculture urbanization industrialization literacy and technology we have to do the evolution of the human being. That's why we have to do a few stages. That's why we have to do agriculture. We have to do the title of urbanization, industrialization, literacy, technology. We have to do the stage by stage. We have to do the culture. Part ini culture itu nak kira, ada ini logat ini mottah itu lalu re culture ini change jangan apa pernah tu. Nama lalu orang orang part ini specific kali itu evolution itu itu nak kira, ada ini changes yang ana macam variations yang ana macam, paling ini dia lalu betul asing lalu ana macam. Macam ada ada specific evolution, ini general evolution. Semua orang re culture itu lalu kadang tu boleh itu lalu ini orang stage itu lalu ni. The main trend of a tree is analogous to general evolution. It grows outward and upward and takes only one direction. While specific level evolution refers to the specific adaptations of individual culture to their environment. Namaki general evolution. That is the first evolution. You look at the first evolution. That is the first outward item, upward item. That is the first outward item. Outward item, upward item, orang itu tree trunknya pola. Dan, nama kita ram, orang maritim de main trunk itu tu, kaya, ada perlu melo take, upward item, outward item, ane pohon nade. Adu pola ya ane general evolution. Eperum outward item, upward item, orang itu direction le pohon na, orang ane general evolution. But, nama kita specific evolution ni itu tu, kaya, orang orang Environment ini dia berterasa itu nanti je, adil berenda adaptability ni, ada adil berenda adaptation change ni, adil berenda evolution ni change berenda ni. General evolution is linked to the process of adaptability. Adaptability refers to the ability of a culture to expand, to adapt beyond its boundaries to situations other than its own. In that general evolution, the general evolution in the world, the logo thing to motta till the revolution and I'm a general evolution in the country so you begin with it is linked to the process of adaptability your general evolution a adaptability and our process of my to link it on in the adaptability adaptability refers to the ability of a culture to expand to adapt beyond its boundaries to situations other than its own. Adinde the lato or situation might adapt to Janula. Elengil Adilek expand to Janula. Matur either a parisium illato or situation Gadano Rimbo. Our situation lake expand to Janum. Adinum Adumai adapt to Janum Ulori Karivana adaptability. Radiation lake Naiko. In the adaptive radiation. Adaptive radiation in the world in the day you do adaptability are an evolution some of each other or a single or a part in the hour a part in the no much to particularly like a little much to countries like okay you know they adaptability are much to countries in over in the hour I was the can adaptive radiation in the world in the other I think the best example on a colonization okay 
കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ലോകത്തിലെ മുക്കാൽ ഭാഗം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ച ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കോളനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പരന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഈ ഒരു സംഭവം മാസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് എല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വരുന്നത് ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ല പകരം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവരുടെ കൾച്ചറും ഒക്കെ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് ഈ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ രാജ്യം കോളനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കൾച്ചറാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർ അവരുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൾച്ചറാണ് സുപ്പീരിയർ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഉപ ഉദയം കൊണ്ട രണ്ട് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളാണ് പാർസൺസും ലെൻസ്കിയും പാർസൺസും ലെൻസ്കിയും അവതരിപ്പിച്ച എവല്യൂഷനറി തിയറീസ് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനറി തിയറിയുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു ആ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനറി തിയറി പോലെയുള്ള എവല്യൂഷനറി തിയറിയാണ് പാർസൺസും ലെൻസ്കിയും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിൽ പാർസൺസിൻ്റെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എവല്യൂഷനറി തിയറിയാണ് സ്പെൻസർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എവല്യൂഷനറി തിയറി ആയിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ച സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്പെൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എവല്യൂഷനറി തിയറി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ കാണാം അപ്പോൾ സ്പെൻസർ അവതരിപ്പിച്ച സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് എവല്യൂഷനറി തിയറി തന്നെയാണ് പാർസണും അവതരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് കൂടെ അതിലേക്ക് പാർസൺസ് ആഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏതാണ് ആ സ്റ്റേജ് ആർക്കിക് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് സ്പെൻസറിൻ്റെതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പാർസൺസ് പാർസൺസിൻ്റെ എവല്യൂഷനറി തിയറിയിൽ ആഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ ആർക്കിക് സൊസൈറ്റീസ് ആർക്കിക് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്തിനെയും മെസപ്പെട്ടോമിയെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ സ്റ്റേജാണ് സ്പെൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേജുകളിൽക്കിടയിലേക്ക് പാർസൺസ് ആഡ് ചെയ്തത് Parsons also introduced what he called as seedbed societies. Seedbed society എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പാർസൺസ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരികയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ സീഡ്ബെഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഷോൺ എക്സെപ്ഷണൽ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ എക്സെപ്ഷണൽ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഷോ ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റീസിനെയാണ് അദ്ദേഹം സീഡ്ബെഡ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ലൈംലി ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഗ്രീസ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇസ്രായേലും ഗ്രീസും എല്ലാം ഈ സീഡ്ബെഡ് സൊസൈറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആൾദോ ദീസ് സൊസൈറ്റീസ് വേർ നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് ദർ കണ്ടംപറീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഈ ഒരു സൈസിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻട്രലൈസേഷനിലും ആ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലും they shown the seeds of philosophy science and religion that lead to the development of modern civilization modern civilization ne karanamayittulla philosophy science religion idellam potti purappettathu ee oru cheriya societies il ninnu vayirunnu adu kondana adheyam aa societies ne seedbed societies ennu vilichathu ini nammal lenski de case eduthu nokkanannengil adheyam എവല്യൂഷണറി തിയറി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റൻസ് പാറ്റേണിൻ്റെയും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ബേസിലാണ് ഉപജീവനത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലെൻസ്കി പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഉപജീവനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയിൽ എവല്യൂഷനുള്ള സ്വാധീനവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് the level of technology will determine the level of development of society et or society le technology etratholam purogamikkunno atratholam developed aanu aa or society ennaanu adheyam parayunnathu adheyinte pakshe ee or evolutionary theory ilulla drawback aayirunnu 
നമുക്ക് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് സ്റ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരില്ല ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു ലെൻസ്കി എവല്യൂഷണറി തിയറിയുടെ സ്റ്റേജുകൾ എവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടേ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇവോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ എവല്യൂ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല